Muy buenos días, Angélica. Gusto de saludarte hasta los estudios de Grupo Megavisión en San Salvador. Efectivamente, ayer estalló una bomba dentro de la selección nacional de nuestro país, específicamente en el hotel de concentración. Y es que los jugadores de la selecta brindaron una conferencia de prensa para denunciar públicamente que el señor Ricardo Padilla Pinto habría ofrecido bonos económicos por beneficiar a la selección de Honduras en la eliminatoria rumbo a Rusia 2018, es decir, ganarles o perder por tan solo un tanto. Te dejaré con parte de la conferencia que brindaron los jugadores de la selección mayor de nuestro fútbol. Bueno, queríamos hacer esta conferencia de prensa ante un hecho ocurrido el día sábado 3 de septiembre del 2016 a las 6 de la tarde en las instalaciones del hotel de concentración de la selección nacional de fútbol. Los compañeros que se quedaron en El Salvador recibieron la visita del señor Ricardo Padilla, el cual quería reunirnos para hablar, para hablar con nosotros. En dicha reunión aconteció lo siguiente, tenemos una grabación y la vamos a mostrar. La propuesta primera es la siguiente. 30 dólares por minuto jugado el juego ganado. Eso suma 2.700 al que juegue los 90 minutos. Si juega 50 minutos, son 1.500. Si juega 60 minutos, 1.800. ¿Lo comprenden? Así pagaba yo en la alianza. Y esto es igual. ¿Ok? ¿Lo entienden? Va. La segunda es 20 dólares por minuto jugado y juego empatado. Si alguien juega los 90 minutos y empata en el juego, son 1.800. Y por mí pueden preguntar donde quieran, en los bancos, donde, en la fiscalía, en la policía, donde quieran. Yo no soy de lo que anda mintiéndole a nadie. Si alguien juega 50 minutos, son mil dólares. Y el que juega los otros 40, le tocan 800 dólares. ¿Está claro? Sí. Ok. La tercera, si pierden 1 a 0, son 15 dólares por minuto jugado. Si ya pierden 2 a 0, no dan nada. No hay nada. Está diseñada en esa forma para que aunque vayan perdiendo un acero, que procuren de que no sube el score. ¿Me, ¿Me explico? Lo que no queremos es que les vayan a hacer una goleada. ¿no? Queremos evitar eso por el país, por el orgullo de ustedes, por el orgullo de todos los albadoreños. ¿Pero ese es un favor que le estamos haciendo a la, a la selección de Honduras o a su, a su amigo? Él no es un miembro de la selección de Honduras. No les puedo decir el nombre porque en primer lugar no le sirve de nada. En segundo lugar, pues, no estoy actualizado tampoco para decirlo. Honduras le lleva cinco goles de ventaja a Canadá, pero a Honduras le toca jugar en México. Si, si a Honduras le ganan 3 a 0 en México y a ustedes le ganan 3 a 0, clasifica a Canadá. ¿Está claro? Por eso es de que ellos están ofreciendo por el gane, el empate o 1 a 0, pensando quizás que a ellos les pueden anotar 3 a 0 en, en México. Es que a le creo que la mayoría así como que entra en pánico por lo mismo que ha pasado y aquí no, no nadie no. quiere Oye, me ah. es que el amaño es cuando te pagan porque perdás Correcto, si no aquí no hay nada de eso aquí no hay nada de eso una persona que apuesta les dice exactamente lo que quiere como sucedía antes con los jugadores albaoreños de acuerdo que les decían ustedes tienen que perder tanto porque eso es lo que ellos apostaban pero aquí hay tres cosas aquí nadie está apostando nada o sea, eres un tipo millonario, no, no, no vayas a pensar que no, no se va a ganar no, no. 10 pesos, no, tampoco. Lo, posiblemente lo haga por amor a su país, cualquiera de las cosas. Sí, sí. Queremos ser muy transparentes hasta la, ante la opinión pública sobre todos los hechos ocurridos alrededor de la selección nacional y queremos desligarnos de cualquier malentendido que este hecho puede dar. Gracias por su atención. Así la información acerca de nuestra selección nacional y decirte que a eso de las 10 de la mañana, hora de acá de Vancouver, la Federación Salvadoreña de Fútbol, por medio de su presidente Jorge Rajo, brindará una conferencia de prensa para aclarar esta situación acerca del ofrecimiento de bonos económicos del señor Ricardo Padilla Pinto. Desde Vancouver, retorno a la señal a los estudios de Telenoticias 21.